வணக்கம் தமிழா தமிழா அகாடமியின் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி அண்ட் ஏஎல்பி போட்டித் தேர்வுகளுக்குரிய டெஸ்ட் பேஜ் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த டெஸ்ட் பேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸாக உங்களுக்கு வரும் ஃபுல் சிலபஸ் கவர் பண்ணி தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட அதி முக்கிய வினாக்களாக இடம்பெறும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூறு வினாக்களை கொண்டிருக்கும் மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம் நியரில் வந்துட்டதுனால நம்மளுடைய ஃபீஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்தது எக்ஸாம் நியரில் வந்துட்டதுனால ஃபீஸ் கம்மி பண்ணியிருக்கோம் விருப்பம் உள்ளவங்க கீழே உள்ள இந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் புவியியல் மாதிரி தேர்வு இவ்வினாக்கள் வர இருக்கின்ற போட்டித் தேர்வுகளான ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி மற்றும் குரூப் டி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் பயிற்சி செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் செயற்படுங்க முதலாவதாக குறுங்கோள்களுடைய பாதை இந்த குறுங்கோளுடைய பாதை எந்தெந்த கோளுக்கிடையில் வருதுனா செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் செவ்வாய்க்கோளுக்கும் வியாழக்கோளுக்கு இடையே தான் இந்த குறுங்கோளுடைய பாதை உள்ளது அடுத்து பூமியினுடைய அச்சு எத்தனை டிகிரி சாய்ந்துள்ளது அப்படின்னா பூமியினுடைய அச்சு இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்துள்ளது அடுத்து பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் ஏற்படுவதில் விளைவு இரவு பகல் மாற்றம் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் இரவும் பகலும் வருகிறது அடுத்து உலகத்தினுடைய மிக ஆழமான மரியானா அகலி அமைந்துள்ள பெருங்கடல் இந்த மரியானா அகலி எந்த பெருங்கடல் அமைஞ்சிருக்குன்னா பசிபிக் பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடலில் தான் இந்த மரியானா அகலி இருக்குது இது உலக உருண்டையில் கிழக்கு மேற்காக செல்லக்கூடிய கற்பனை கோடுகளின் பெயர் அச்சக்கோடுகள் உலக உருண்டையில் கிழக்கு மேற்காக செல்லக்கூடிய கற்பனை கோடுகளின் பெயர் அச்சக்கோடுகள் இதை வடக்கு தெற்கானால் தீர்க்க கோடுகள் என்று பெயர் சொல்லுவாங்க அடுத்து ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு என்பது எதுனா கிர்மிச் கோடு இந்த கிர்மிச் கோடானது லண்டன் கிர்மிச் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது இது பான்சியா ஏழு பெரிய தட்டுகளாக உடைக்கப்படுது பான்சியாங்கிறது ஏழு பெரிய தட்டுகளாக உடைக்கப்பட்டுள்ளது புவி மேலோட்டில் மிக பெரிய அளவிற்கு செங்குத்து நகர்வு ஏற்படுவதை பூவி மேலோட்டில் மிக பெரிய அளவிற்கு செங்குத்து நகர்வு ஏற்படுவதை எபிரோஜெனிக் நகர்வு எபிரோஜெனிக் நகர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த நிலநடுக்கம் தோன்றக்கூடிய மையம் எதுனா நிலநடுக்கம் தோன்றக்கூடிய மையம் நிலநடுக்க மையம் இந்த நிலநடுக்கத்தை அளவிடக்கூடிய கருவி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நிலநடுக்க அலைகளை அளவிடக்கூடிய கருவின்னு கேட்டாங்கன்னா சீஸ்மோ கிராஃப் எந்த அளவுகோலில் இருக்கணும் அது ரிக்டர் அளவுகோலில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து பீடப்பாறைகள் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த பீடப்பாறைகள் காளான் பாறைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இது பர்கான் எந்த செயலோடு தொடர்புடையது பர்கான் எந்த செயலோடு தொடர்புடையது அப்படின்னா படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றத்தோடு பர்கான் படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றத்தோடு தொடர்புடையது அடுத்து பொறுத்துக அதாவது சின்னுக் இது எங்கே வீசக்கூடிய காட்டு தான் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஃபான் வடக்கு இத்தாலி இதுவும் சரியானது தான் ஷிராக்கோ எங்கே வீசுதுன்னா சகாரா பாலைவனம் இந்த லூ காற்று வந்து இந்தியாவுடைய தார் பாலைவனத்தில் வீசக்கூடிய காட்டு அப்போ எல்லாமே சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு அடுத்து துணை அயன உயர்வழுத்த மண்டலத்தினை துணை அயன உயர்வழுத்த மண்டலத்தினை டேஸ் என்று அழைக்கிறோம்னா குதிரை அச்சரேகள் என்று அழைக்கிறோம் துணை அயன உயிரழுத்த மண்டலத்தை குதிரை அச்சரேகள் என்று அழைக்கிறோம் டேஸ் மேகங்கள் மலைப்பொழிவு இடி மற்றும் மின்னலோடு தொடர்புடையதுனா திரள் மேகங்கள் திரள் மேகங்கள் தான் மலைப்பொழிவு இடி மற்றும் மின்னலோடு தொடர்புடையவை இது கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார்கள் கடல் மட்டத்தில் நிலவக்கூடிய காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார்கள் இது சுனாமி என்ற சொல் எந்த மொழியிலிருந்து வந்ததுனா ஜப்பான் மொழியிலிருந்து வந்தது சுனாமி என்ற சொல் ஜப்பான் மொழியிலிருந்து வந்ததாகும் இது இந்தியாவில் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் அமைந்துள்ள இடம் எதுனா ஹைதராபாத் ஹைதராபாத்தெல்லாம் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் இருக்குது அது கடல் நீருடைய உயர்வு மற்றும் தாழ்வு நம்ம என்னென்னு அழைக்கிறோம்னா ஓதங்கள் 
உயர் ஓதம் தாழ் ஓதம்னு சொல்லுவாங்க ஓதங்கள் அழைக்கிறோம் அடுத்து இந்தியாவினுடைய மிக பெரிய நீர்மின் சக்தி நிலையம் எங்கே இருக்குன்னா பக்ரானங்கள் பக்ரானங்கள் தான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய நீர்மின் சக்தி நிலையம் இருக்குது அடுத்து கனடாவில் காணப்படக்கூடிய எஸ்கி மக்கள் வந்து வேட்டையாடும் தொழில் செய்பவர்கள் வேட்டையாடுபவர்கள் எஸ்கி மக்கள் கனடாவில் வேட்டையாடுபவர்கள் அடுத்து வண்டல் மண் படிவுகளோடு காணப்படக்கூடிய கனிமம் இந்த கனிமமானது வண்டல் மண் படிவுகளோடு தான் நம்ம எந்த கனிமமாக தங்கம் இது மேக்னடை தாதுவை கொண்ட கனிமம் எதுனா இரும்பு இரும்பு தான் மேக்னடை தாதுவை கொண்ட கனிமம் அடுத்து தந்தி தொடர்பு தந்தி தொடர்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் தான் தந்தி தொடர்பு கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்து பருத்தி எந்த மண்ணில் அதிகமாக விளைகிறதுனா பருத்தி கரிசல் மண்ணில் அதிகமாக விளைகிறது அடுத்து பிரேசில் நாட்டில் இடப்பெயர்வு அல்லது மாற்றிட வேளாண்மைக்கு என்ன பெயர்னா ரோக்கா பிரேசில் நாட்டோடய இடப்பெயர்வு அல்லது மாற்றிட வேளாண்மைக்கு ரோக்கா என்று பெயர் அடுத்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி அதிகமாக காணப்படும் நாடு மக்கள் தொகை அடர்த்தி அதிகமாக காணப்படக்கூடிய நாடு எதுனா வங்காள தேசம் அடுத்து சோவியத் யூனியனால் முதன் முதலில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோளுக்கு என்ன பெயர்னா சோவியத் ரஷ்யாவால் முதன் முதல்ல செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் பெயர் ஸ்புட்னிக் ஒன் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் செயற்கைக்கோள் கீழே கொடுக்கப்பட்டதில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுடைய செயற்கைக்கோள் எதுனா லேண்ட்ஷாட் இந்திய மாநிலங்களுடைய பரப்பளவில் தமிழ்நாடு பரப்பளவில் எத்தனை இடம்னா இந்திய மாநிலம் பரப்பளவில் தமிழ்நாடு பதினோராவது இடத்தை வகிக்கிறது அது தமிழ்நாட்டுடைய காலநிலை எந்த வகையான காலநிலை சேர்ந்ததுன்னா தமிழ்நாட்டுடைய காலநிலை அயன மண்டல காலநிலை வகையை சேர்ந்தது டேஸ் மாதம் முதல் டேஸ் மாதம் வரை வடகிழக்கு பருவக்காற்று மழைப்பொழிவு வரக்கூடிய மாதம்தான் அக்டோபர் முதல் நவம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவக்காற்று மழை பொழிவு வரும் மாதமாகும் தமிழ்நாட்டில் நெல் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குன்னா தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி மையம் மாடுதுறையில் உள்ளது அடுத்து பொறுத்துக்க பறவை வளர்த்தல் பறவை வளர்த்தங்கிறது பண்ணை வளர்ப்பு என்று அழைக்கப்படும் பற்றுப்புழு வளர்த்தல் என்பது செரிகல்ச்சர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தேனி வளர்ப்பு கலை வந்து எபிகல்ச்சர் அப்போ ஆப்ஷன் மூன்று ஒன்று என்று எங்கே இருக்கு ஏ கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி மூணுக்கு ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஒன்று இரண்டு தேர்ட்டி ஃபோர் இந்தியாவின் நடுவே செல்லக்கூடிய மிக முக்கிய தீர்க்க கோடு எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி எங்கே போகுது அப்படின்னா அலகாபாத் நடுவே செல்கிறது இதை இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஐஎஸ்டி அது இமய மலைகள் டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இமய மலைகள் பணி உறைவிடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது இந்தியாவில் நிலவுவது எந்த வகை காலநிலைனா இந்தியாவில் நிலவுவது வெப்பமண்டல பருவக்காற்று காலநிலை ஆகும் தென்மேற்கு பருவக்காற்று திசைக்கு இணையாக அமைந்துள்ள மலைகள் தென்மேற்கு பருவக்காற்று திசைக்கு இணையாக அமைந்துள்ள மலைகள் ஆரவல்லி மலைகள் கோடை பருவத்தில் இந்தியாவினுடைய வடகிழக்கு பகுதியில் வீசக்கூடிய உள்ளூர் புயல் வந்து நார் வெஸ்டர்ஸ் பருவக்காற்று காடுகள் டேஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இந்த பருவக்காற்று காடுகள் இலையுதிர் காடுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன தீவு கண்டம் என்று அழைக்கப்படுவது ஆஸ்திரேலியா மின்னியல் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுது எலக்ட்ரானிக் சிட்டி பெங்களூரு அடுத்து பொறுத்துக்க சென்னை கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ பொறுத்துக்க சென்னை வந்து தெற்காசியாவினுடைய டெட்ராய்ட் சிவகாசி குட்டி ஜப்பான் கரூர் நெசவு தலைநகரம் கோயம்புத்தூர் தென்னிந்தியாவின் மான் சிஸ்டம் ஆப்ஷன் ஒன்று மூணு இரண்டு நாலு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் உலக காடுகள் தினம் உலக வன தினம் இது வந்து எப்போனா மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது உலக தண்ணீர் தினம் அடுத்து பொறுத்துக்க நடனங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாரம்பரிய நடனம் கேரளாவுடைய நடனம் கதக்களி தமிழ்நாடு பரதநாட்டியம் ஆந்திர பிரதேசம் குச்சிப்புடி குஜராத் தாண்டியா அப்போ சரியான ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு மூன்று நாலு ஒன்று அடுத்து டேஸ் மேகங்கள் செங்குத்தான மேகங்கள் ஆகும் அப்படின்னா கார்படை மேகங்கள் வந்து செங்குத்தான மேகங்கள் ஆகும் இது எல் நினோ என்றால் என் டேஸ் மொழியில் குழந்தை எஸ் என்று பொருள் எல் நினோ என்றால் இந்த பருவகால மாற்றம் இந்த எல் நினோ என்றால் ஸ்பானிய மொழியில் குழந்தை எஸ் என்று பெயர் சிப்கோ இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் யாருனா சுந்தர்லால் பகுகுணா இந்த ஆச்சாரியா வினோபாவங்கிற வந்து பூமிதான இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் 
அடுத்து நர்மதை ஆற்றினுடைய பிறப்பிடம் அமர்கண்டக் மலை நர்மதை ஆற்றோட பிறப்பிடம் அமர்கண்டக் மலை காவிரி ஆறு கலக்கும் இடம் எங்கே போய் கலக்கும் இடம் வங்காள விரிகுடா அடுத்து நீளம் குறைவான தேசிய நெடுஞ்சாலை நீளம் குறைவான தேசிய நெடுஞ்சாலை இதனால் என்கஜ் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ இது நீளம் அதிகமான தேசிய நெடுஞ்சாலை என்கஜ் செவன் 